பார்க்க போறது சந்திரவள்ளி கேவ்ஸ் இந்த பாறைகளுக்கு கீழே ஒரு குகை இருக்குது அந்த குகைக்குள்ளால நிறைய ரகசியங்கள் இருக்குது மேல இருந்து பாக்குறதுக்கு ரெண்டு பாறைகள் வந்து அப்படி ஒட்டாம ஒட்டி இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் பெரிய பாறைகள் எப்படி இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குது என்பதே ஒரு புதிராக தான் இருக்குது கர்நாடகா மாநிலத்தில் சித்ரதுர்கா டிஸ்ட்ரிக்டில் இது இருக்குது சித்ரதுர்கா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் இருந்து ஏறக்குறைய ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு இந்த மேப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சித்ரதுர்கா எங்கே இருக்குன்னு ஈஸியாக தெரியலாம் இங்கே பெங்களூரில் இருந்து ரொம்ப ஈஸியாக இங்கே போயிடலாம் சித்ரதுர்கா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து ஏறக்குறைய மூன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இந்த இடம் இருக்குது இதை தாண்டி நீங்கள் சித்ரதுர்கா ஃபோர்ட் இதே இடத்துல தான் இருக்குது அது பார்த்துட்டு இதுவும் பார்க்கலாம் ஒரே நாளில் சித்ரதுர்கா ஃபோர்ட்லேயும் நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு கோட்டை சந்திரவள்ளி குகைக்கு அடுத்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறு கோயில் மாதிரி ஒன்று இருக்குது இந்த கோயில் வந்து ஒரு குகை கோயில் இதுதான் அந்த குகைக்கு என்ட்ரன்ஸ்னு நம்ம தப்பாக நினச்சிடக்கூடாது ஆக்சுவலி இந்த மண்டபம் மாதிரி இருக்குது இதுதான் அந்த குகையோட என்ட்ரன்ஸ் அந்த மண்டபத்துக்குள்ளால் போனீங்கன்னாக்கும் சிறு கோயில்கள் மாதிரி பட்ட சிறு சிறு அமைப்புகள் இருக்குது ஆனால் அதோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வந்து இந்த வாயில் தான் இதுக்குள்ளால் போனீங்கன்னா பழங்காலத்தில் நம்ம நம்ப முடியாத அளவுக்கு எவ்வளவு வித்தியாசமாக வாழ்ந்திருக்காங்க என்பதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இருள் சூழ்ந்து ஒளியே இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து பழைய காலத்தில் வந்து குருக்குல ஸ்கூல்ஸ் இருந்திருக்கு இங்கே வந்து மெடிடேஷன் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வெயிட்டிங் ஹால்ஸு குரு இருக்கக்கூடிய இடங்கள் குரு தங்கியிருந்த இடங்கள் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளாலே இருக்குது இங்கே ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் நாலு சைட்லேயும் பாதைகள் இருக்குது ஃபுல்லாக இருட்டாக இருக்கும் உள்ளால் எப்படி போகணும் எப்படி வரணும் எல்லாமே ஒரு கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஒரு கைடு எடுத்துக்கிட்டால் தான் கொஞ்சம் வசதியாக உள்ளால் போயிட்டு வர முடியும் பல மாடி கீழே இருக்குது அதாவது அண்டர்கிரவுண்ட் ஸ்டோரி பில்டிங் மாதிரி வந்து கீழே 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 கட்டியிருக்காங்க கீழே ஏறக்குறைய நாலு மாடிகள் இருக்குது ஒவ்வொன்றுலையும் வேறு வேறு விஷயங்கள் இருக்குது முதல் மாடி கீழே இறங்கின உடனே ஒரு சைடில் ஒரு லிங்கம் ஒரு யானையோட சிற்பம் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் வந்து உடனடியாக பார்க்கலாம் கல்லுனாலே செஞ்ச ஒரு டேபிள் அப்புறம் டீப்பா இதெல்லாமே வந்து கல்லுனாலே செஞ்சு உள்ளால வச்சிருக்காங்க பெட்ரூம் வித் அட்டாச்சு டாய்லெட் உள்ளாலே இருக்குது அந்த காலத்தில் எப்படி தண்ணி உள்ளால கொண்டு வந்து எப்படி தண்ணியை வெளியே எடுத்திருப்பாங்கன்ட்டு தெரில இதனால ஆக்சிஜன் கம்மியாக தான் இருக்கும் இது இஸ்லாமிக்கா ஓகே இது மெடிடேஷன் தான் மண்டபா உள்ள நிறைய விளக்கு கொளுத்தி வச்சிருக்காங்க இடங்கள் இருக்குது இதனால ஆக்சிஜன் கண்டிப்பா வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆக்சிஜன் எல்லாமே அந்த விளக்கு வந்து எரிச்சிரும் இல்ல அவங்களே பிரீத் பண்ணி அதனால கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய வந்துடும் எப்படி அந்த இடத்துக்குள்ளால ஆக்சிஜன் நிறைய இருந்துச்சு எப்படி அவங்க வாழ்ந்தாங்க எல்லாமே எனக்கு வந்து இன்னும் புரியல அந்த காலத்துல உள்ள பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சு வச்சிருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு பெரும்பாலும் அது அழிஞ்சு போச்சு அதனால நமக்கு வந்து சரியா பார்க்க தெரியல ஆனா இதுல வந்து ஒரு சின்ன பெயிண்டிங் உங்களுக்கு லைட்டா தெரியுது இத பாக்கலாம் அந்த பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி நூறு வருஷம் பழசு ஹெர்பல் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது காய்கறிகள் இதெல்லாத்தையும் வச்சு ஏதாவது கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த கலரை வச்சு பெயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க வரலாறு எல்லாம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டைம்லயே இந்த குகையில வந்து மனிதர்கள் இருந்திருக்காங்க அயன் ஏஜ் இந்த காலகட்டத்திலேயே இந்த குகையில் மனிதர்கள் இருந்திருக்காங்க எப்போ முதல் முதல்ல வந்து இங்கே இருந்தாங்க என்பது கரெக்டாக தெரியலை ஆனால் வந்து ரொம்ப காலமாக ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக இந்த குகையில் இருந்திருக்காங்க ஏறக்குறைய வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இந்த குகையில் வந்து வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க இந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டியிருக்கலாம் பிற்காலத்தில் ஆனால் வந்து துவக்க காலத்துலேருந்தே இங்கே இருந்திருக்காங்க வர 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் பில்டிங்ஸு உள்ளால் உள்ள டேபிள்ஸு விளக்கு கொளுத்தக்கூடிய இடம் ஒன்று ஒன்றா வந்து அதுக்கப்புறமா கட்டியிருக்காங்க இன்றைக்கி டூரிஸ்ட் நிறைய வந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சின்ன குளமும் இருக்குது நிறைய பேர் அடிக்கடி வந்துட்டு போகிறாங்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா தான் இந்த மொத்த குகையும் வந்து இன்றைக்கி மெயின்டைன் பண்ணுது இதை வந்து ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டாகட்டு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்திய அரசாங்கம் தான் இதை வந்து பாதுகாத்து வருது இன்றைக்கும் Okay. Is it tomb? You ask? Ah, no tomb. Not sleeping chair. Sleeping chair. Sleeping chair. 
Careful, careful with your head. Okay. This is Simma Sena Pallaki. Swamu do yoga dhyana kar. Pallaki. Okay. Ventilation makar dhyana makar. Sleeping chair. Ah. And guard bilak ventilation behind. Simma kar. Okay. Guard bilak ventilation. Islam, this is not Islamic. Yeah, I also feel it's Islamic. Why you think, huh? Man, this is Islamic architecture, man. This kind of things. Buddhist, 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 பனவாசி இந்த இடத்துல இருந்து அவங்க கேபிட்டலை வச்சு முதல் முதல்ல தொடங்கினாங்க அப்படி கடம்பாஸ் அந்த டைனாஸ்டியோட ஃபவுண்டர் மயூர் சர்மா முந்நூத்தி நாற்பத்தஞ்சு இந்த வருஷத்துல இந்த இடத்துல வந்திருக்காரு அவர் தான் கர்நாடகால நமக்கு தெரிஞ்சதுலே மிக பழைய மன்னர் அவரே இந்த இடத்துல வந்திருக்காரு என்று கல்வெட்டு இருக்கு ரோம நாட்டு மன்னர் அகஸ்த சீசர் அவரோட காயின்ஸ் இங்க கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இது கண்டிப்பா பதினாலு இந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள காலத்திலே வந்து இங்க வாழ்ந்துருக்காங்க அதுக்கு அதை கூடயும் பழசா பார்த்தீங்கன்னா சீன நாட்டில் ஹேன் டைனாஸ்டி அதில் உள்ள உ டி என்ற மன்னர் அவரோட காயின்ஸும் இங்கே கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த நாணயங்கள்லாம் ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷங்கள் பழசு இது இல்லாமல் சத்தவகாஸ் என்ற டைனாஸ்டி அதாவது ஆந்திராஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மன்னர்களுக்கு நாணயங்கள் அப்புறம் கிருஷ்ண தேவராயர் விஜயநகர பேரரசு நாணயங்கள் மூன்றாம் கிருஷ்ண ராஜா ஓதியார் என்ற மைசூர் ராஜா கோய்சால பேரரசோட நாணயங்கள் இப்படி நிறைய நாணயங்கள் கிடைச்சிருக்கு நிறைய இடங்கள்ல வந்து தவழ்ந்து உருண்டு தலை தட்டாம ரொம்ப பார்த்து போனோம் ரொம்ப இடுக்கிடுக்கா இருக்கும் போறதுக்கே வழி இருக்காது Yeah, yeah. I, I don't have torch because like my, I'm taking video. Okay, come. Yeah, yeah, yeah. Keep like, uh, hey, come. Wait, wait, wait. Just yeah, yeah, yeah. Careful with your head. Careful with your head. Be calm, man. Yeah. Calm. Yeah, this is something I did not expect at all. Very good, guys. Yeah. Oh, man. Be calm. Don't. It's very hot inside, but... ரோமர்கள் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கு கையில ஒரு புல்லா அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயத்த கொடுத்தாங்க அந்த புல்லா மாதிரிப்பட்ட ஒரு விஷயம் வந்து இந்த குகைக்குள்ளால ஒண்ணு கிடைச்சிருக்குது இதே மாதிரிப்பட்ட புல்லாஸ் வந்து வேற அயர்லாண்ட் இந்த நாட்டுல தான் கிடைச்சிருக்கு சாளுக்கியா மற்றும் ஹோய்சாலியா இந்த அரசாங்கத்துக்கு கல்வெட்டும் நிறைய கிடைச்சிருக்கு இதுக்குள்ள ஒரு அறை இருக்குது அதுல வந்து எந்தவித ஒளியுமே வராது இது தண்டனைக்காக பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உள்ளால இருந்தாலே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட நம்மளால இருக்க முடியாது நம்ம கண்ணே வந்து கண்ணை மூணாலும் சரி திறந்தாலும் சரி ரெண்டும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப இருட்டா இருக்கும் நாங்கள் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் உள்ளால வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த இருட்டில் இருந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருந்து பார்க்க ட்ரை பண்ணும் அமைதியாக பேசாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும் ஆனால் வந்து எப்படியோ அமைதியாக இருக்கவே முடியலை அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கலாம்னு ட்ரை பண்ணும் ஆனால் மூணு நிமிஷம் தான் இருக்க முடிஞ்சுது அதுக்கு மேலே வந்து எங்களால் உள்ளால் இருக்கவே முடியல அதுவும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கூட வந்து பேசாமல் இருக்க முடியல பக்கத்தில் யாரோ இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு தைரியம் இருந்தால் தான் வந்து இருக்க முடிகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து கொடூரமாக இருந்துச்சு அந்த ரூமு இங்கே யாருமே வந்து உள்ளால் இருக்க முடியாது எப்படி தான் அந்த தண்டனையை வந்து ஏற்றுருப்பாங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியல நிறைய பெயிண்ட் பண்ண பாத்திரங்கள் ஃபனல் மாதிரிப்பட்ட பாத்திரங்கள் மூணு கால் உள்ள பாத்திரங்கள் நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் இந்த பாத்திரங்களில் பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா மோஸ்ட்லி இந்த ஜியாமெட்ரிக்கல் ஷேப்ஸ் தான் டாட் டாட் லைன்ஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஜியாமெட்ரிக்கல் ஷேப்ஸ்லாம் அந்த பாத்திரங்களில் பண்ணியிருக்காங்க 
உள்ளே வர்றதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்துட்டு தான் போகிறாங்க நாங்கள் போகும்போதே நிறைய பேர் வந்துட்டு தான் போனாங்க இதையும் தாண்டி வெளியே நிறைய அறைகள் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அறைகள் எல்லாம் வௌவால் நிறைய இருந்துச்சு உள்ளால் வௌவால்லாம் இல்லை ஆனால் வெளியிலையும் நிறைய அறைகள் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க